बसमरिम असल मकतब गामदी के कौन नशस्त में खुश आमदे तेईस अतराजा पर गुफ्तु की सीरीज जारी है आज उस सिलसिले की तिरसठवीं किस्त हम शुरू करने जा रहे हैं सिक्सटी थर्ड एपिसोड गना और मौसीकी का मौजूद जेर बहस है और इस मौजू की आज छठी किस्त है आगाज़ करते हैं गाम से बहुत शुक्रिया आपके वक्त का बगैर किसी तोक़ के मैं चाहूँगा कि सिलसिला कलाम को वहीं से मुतसिल जोड़ के गुफ्तु कीजिएगा और बताइएगा कि हम इस वक्त कुरान मजीद के तमाम मकाम को जेर बहस लाने के बाद ज़ख़ीरा हदीस में दाखिल हो चुके थे मुतद अदीस जेर बहस आ चुकी हैं जिनके अंदर किसी न किसी पहलू से मजम्मत या कोई तम्बी है एक एक चीज़ को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं जानना चाहता हूँ कि जो रवायात हमने पढ़ ली उनमें तो जो चीज़ें थी मुबाश थी कारीन पर वाजे हुई आगे ज़ख़ीरा हदीस क्या कह रहा है एक एक रवायत चाहता हूँ उस पर गुफ्तु करें और कहा यह जाता है कि खुद रसोल वसम की नस्बत से बाज़ ऐसी रवायतें हैं जिनमें यह अल्फाज आ गए हैं कि लोग इन माजिफ को मौसीकी के आलात को हलाल कर लेंगे जब हलाल कर लेंगे तो इसका मतलब यह है कि ये हराम थे लमा का इस्तलाल है रवायात क्या कहती हैं इससे पहले कि मैं आपके सामने अगली रवायत पेश करूँ चंद तमहीदी चीज़ें एक तो ये समझ लीजिए कि हम जब ये कहते हैं कि मौसीकी असल बिल्कुल जायज़ है तमाम फ़नून लतीफ़ा असल बिल्कुल जायज़ हैं ये इनका इस्तेमाल है तो अब इस्तेमाल है ये बात हमने इजमाल के साथ तो कह दी इस वक्त जो इनके इस्तेमाल हम देख रहे हैं उनकी क्या नोयत है यानी ऐसा तो नहीं है ना कि हम ये बात मुजरद कहीं बैठ के कर रहे हैं किसी खला में ये चीज़ मौजू बहस है इसको ज़मीन पर लाइए और फिर ये देखिए कि यहाँ क्लासी की मौसीकी भी है यहाँ बहुत अच्छी आवाज़ के साथ हम पढ़ी जा रही है नात पढ़ी जा रही है मौसीकी के साथ भी बहुत सा पाकिज़ा कलाम है जो लोग सुनाते हैं फ़ना और फ़ना बड़े शायर के कलाम से भी हम मुस्तफ़ीद होते हैं और गना के ज़रिए से भी होते हैं मौसीकी के ज़रिए से भी होते हैं उसे मगन्नी भी पढ़ते हैं मगन्नियात भी पढ़ती हैं इसी तरीके से आप ये भी देखते होंगे कि बहुत से वो मजामी जो महब्बत के मजामी हैं हमारी शायरी में भी हैं हमारे अदब में भी हैं वो आपको गुलस्तान शादी में भी मिलेंगे वो आपको बोस्तान में भी मिलेंगे वो आपको रूमी की मसनी में भी मिलेंगे वो आपको अतार और सनाई के यहाँ भी मिलेंगे वो आपको हाफिज़ और साहिब के यहाँ भी मिलेंगे उस तरह के मजामी भी लोग पढ़ते हैं वो अरबी ज़ुबान के उन कसायद में भी मिलेंगे जो खुद रसालत में आप वसम के सामने पड़े गए अच्छा सहाब कराम के सामने पड़े गए सैद नमर के सामने पड़े गए उनमें तशबीब के मजामी भी हैं वो सारी चीज़ें भी आम हालात में पढ़ी जाती हैं तहत लफ्स पढ़ी जाती हैं गना के साथ पढ़ी जाती हैं आलात के साथ भी पढ़ी जाती हैं ठीक ये सारे वो इस्तेमाल हैं जो किसी पाकिज़ा चीज़ को पहुँचाने के लिए साफ सुथरा कलाम आपको सुनाने के लिए या महज तफरी के लिए या मोहब्बत के वो मजामी जो हमेशा से इंसान की दिलचस्पी का बायस रहे हैं उनको बयान करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये तमाम इस्तेमाल बिल्कुल जायज़ इस्तेमाल हैं लेकिन वो मौसीकी जिसके साथ दसियों लगवियात वाबस्ता हो जाती हैं वलगरिटी वाबस्ता हो जाती है फवाहिश की तरगीब वाबस्ता हो जाती है शिरक और बिदत और इस तरह के मजामी ख़ुद उस कलाम में दाखिल हो जाते हैं कव्वालियों में दाखिल हो जाते हैं इसी तरह की चीज़ें फिल्मी गीतों में आपके सामने आती हैं आपके नाइट क्लबों में जिस तरह की मौसीकी पेश की जाती है इस वक्त जिस तरह की फिल्में बनती हैं और उसमें महज गज़ल ही तो नहीं गाई जाती गालिब ही तो नहीं पढ़ा जाता हाफिज़ ही को तो नहीं सुनाया जाता आप जानते हैं कि उसके साथ किस तरह जिसमों की नुमाइश भी होती है और किस तरह फवाइश की तरगीब भी होती है ये सारी चीज़ें जितनी हैं क्या हमारे इस बयान के नतीजे में ये सब भी जायज़ हो गई नहीं यानी आप कहेंगे ना कि जो गुफ्तु हो रही है जिस मौजू पर बात हो रही है वो असल फ़न है और उस फ़न को जब आप इस्तेमाल करते हैं यानी देखिए ना एक शख्स को अल्लाह ताला ने मौजू तबीयत दी है एक शख्स को अल्लाह ताला ने मुँह कलम से नकूश बनाने की सलाहियत दी है एक शख्स को अल्लाह ताली ने कलम को इस तरह इस्तेमाल करने की सलाहियत दी है कि उससे खत्ाती के बेहतरीन नमूने सामने आ जाते हैं ये अपनी ज़ात में फ़नून है यही सूरत हाल अदाकारी की है यानी ये जितने फ़नून हैं अब आप जब इनके इस्तेमाल की तरफ आते हैं तो मैंने यर्स किया था कि हम ये देखते हैं कि लोग इस मामले में एहतियात नहीं करते जी। और फिर उन हदूद में भी दाखिल हो जाते हैं जिनमें किसी बंदा मोमिन को नहीं दाखिल होना चाहिए मौसीकी की वो किस्में भी रवाज पा जाती हैं जिनको हम इस वक्त देख रहे हैं और किसी महजब मजलिस में बैठ कर सुन सकते हैं ना देख सकते ठीक ये सारी बात सामने रखते हुए 
अब आप ये देखिए कि इस्तेमाल की ये सूरतें जब पैदा हो जाए लोग इस तरह पैगाना हो जाए जब वो उसके साथ वाबस्ता लगवियात के बारे में भी मतलब ना रहें तो उनको मतलब करना चाहिए बिल्कुल चाहिए एक मुस्लिम भी करेगा दीन का एक आलम भी करेगा तहजीब और शराफत के साथ चीज़ों को देखने और दिखाने वाले भी करेंगे और अगर खुदा का पैगम्बर होगा तो वो भी करेगा ये तमाम पस मंज़र जहन में रखिए और उसके बाद आइए उस रवायत को पढ़ते हैं जिसका बार बार आप भी हवाला दे रहे हैं और जो इस बाब में बहुत कुछ बनाए इस्तलाल बनती रही है जी मैं अब वो रवायत आपके सामने रख देता हूँ इस रवायत के बारे में ये समझ लीजिए कि ये बुखारी से ली गई है इसका रकम है पाँच हज़ार पाँच सौ नब्बे ठीक इसके अल्फाज हैं और ये मैं असल अरबी में पढ़ देता हूँ ये कहते हैं अब्दुलरहमान बिन गनम अशरी हैं ये और इन्होंने ये रवायत अबू आमिर रज़ी अल्लान हो या अबू मालिक अशरी से रवायत बयान की है ठीक ये कहते हैं कि ये बिल्कुल सही रवायत है वल्ला ही माँ कज़बनी समय नबी सल्लम यकूल और बखुदा उन्होंने मुझसे झूठ नहीं बोला कि उन्होंने नबी सल्लम को सुना कि आपने फरमाया क्या फरमाया लकू नन्नमिन उम्मती अकवाम यस्तहिल्लुनलहिर वल हरीर वल खमर वल माजिफ आपने फरमाया मेरी उम्मत में कुछ ऐसे लोग ज़रूर पैदा होंगे जो शर्म गाहों और रेशम और शराब और मौसीकी के साजों को हलाल कर लें अब जाहिर बात है कि इसमें जब आप आम तरीके से पढ़ते हैं तो आप ये कहेंगे कि ये सब की सब चीज़ें जब क्या हलाल कर लेंगे तो इसका मतलब है कि ये असल हराम होंगी बिल्कुल ये रवायात को देखने रवायात को पढ़ने और उनको समझने का सही तरीका ही नहीं है अच्छा जब इस तरह के उसलूब में बात हो देखिए अगर तो उसलूब ये हो कि फ़लाँ चीज़ हराम है मैं ऐसा कर चुका कि उसके लिए क्या तरीके कुरान मजीद इख्तियार करता है रिसालत बाब सल्लम क्या तरीके इख्तियार करते हैं उस पर हम बड़ी तफसीली बहस कर चुके हैं जब इस तरह के उसलूब में बात की जाए हिलाल कर लेंगे तो अब देखना चाहिए कि क्या हलाल कर लेंगे और क्या ये सारी चीज़ें फिलवा के दिन में ममनू हैं और क्या उसी तरह ममनू है जिस तरह की इसे समझी जा रही हैं तो मैं सबसे पहली चीज़ आपके सामने रखता हूँ इसमें पहली चीज़ ये बताई है कि मेरी उम्मत में कुछ ऐसे लोग ज़रूर पैदा होंगे जो शर्म गाहों को हलाल कर लेंगे जी अब मैं आपसे ये पूछता हूँ शर्म गाहें हराम है फी नफसी तो नहीं है शर्म गाहें क्या असल ममनू करार दे दी गई अगर आप कहेंगे शर्म गाहें असल ममनू हैं तो इसका मतलब जानते हैं क्या होगा इसका मतलब ये होगा कि जिनसी दाइया जो खुदा ने रखा है वो असल हराम करार दे दिया गया है वो असल कोई बहीमियत की चीज़ है वो असल कोई गैर अखलाकी चीज़ है यही मतलब होगा ना उसका तो आप इसको पढ़ने के बाद अगर अलतलाक ये फतवा दे देंगे तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ के जिसको हमारे दीन में रवा रखा गया है जिसकी बुनियाद ही दीन के अंदर इसलिए वाजे की गई है कि अल्लाह ताली की स्कीम उसी के ज़रिए से रूबामल होती है बल्कि बाज़ हालात में उसको अल्लाह ताला की इबादत के बराबर करार दिया गया है जी यानी जिसमें इंसान हलाल की जस्तजू करता है जिसमें वो अल्लाह के हुक्म पर रजू करता है अल्लाह के हुक्म पर रुकता है ये सारी बातें कुरान में भी बयान हुई हैं हदीसों में बयान हुई हैं शर्मगाहों के बारे में कुरान मजीद का बयान देखिए वो कितना वाज है सूरह मारज में भी और सूरह मोमिन में भी उसमें यह बता दिया गया है कि शर्म गाहें असल बिल्कुल हलाल हैं उसके लिए कुछ शराय है जी और वो क्या है वो ये है कि आप अलान किसी औरत के साथ इस ताल्लुक का इजहार करेंगे आप उसके लिए कोई तकरीब मनद करेंगे आप अपने माशरे को बताएंगे कि आज से मैं ये ताल्लुक कायम करने के लिए इस औरत को अपने निका में ले रहा हूँ और औरत ये ऐलान करेगी कि वो मर्द को अपने निका में ले रही है ये जब आप ऐलान कर देंगे तो उसके बाद एक ज़िंदगी भर के संजोग का माहिदा हो जाएगा अब शर्मगाहें आपके लिए हलाल हैं ठीक ये बात बिल्कुल वाज है तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही हम ये अल्फाज पढ़ेंगे तो हमें सबसे पहले क्या देखना होगा ये रजू करके देखना होगा कि कुरान मजीद में शर्मगाहों के बारे में क्या कहा गया है अल्लाह ताला ने उसके क्या उसूल बयान किए हैं तो जाहिर है कि यहाँ जब रिसालत में आप वसम ये फरमा रहे हैं तो आपके पेश नज़र क्या है आपके पेश नज़र ये है कि वो शर्मगाहें जिनसे मुकारबत अल्लाह तला ने हराम करार दी ठीक वो शराय जिनके साथ हलाल करार दिए जो लोग उनको पूरा नहीं करेंगे और उसके बगैर रजू करेंगे 
تو کیا ہوا یہاں پر یعنی وہ حدود وہ شرائط اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بیان کی ہیں وہ سب کیونکہ پس منظر میں موجود ہیں ان کو سامنے رکھ کر یہ الفاظ اللہ علیہ اطلاق بول دی لیکن کوئی شخص کہے گا کہ روایت میں تو مطلق بیان ہوئے میں وہ یہ کر رہا ہوں نا اسی پر میں نے آپ کو توجہ دلائی ہے کہ جیسے ہی وہ یہ پڑھے گا تو کیا یہ جائز ہوگا کہ وہ اس سے یہ استدلال کرنا شروع کرے بالکل ٹھیک وہ یہ کہے یہ اللہ اطلاق ممنوع ہو گئی شرم گاہوں کے ساتھ اب قربت کسی صورت میں بھی اختیار نہیں کی جا سکتی اس حدیث نے بالکل واضح کر دیا ہے تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ دین کو سمجھنے کا کوئی صحیح طریقہ ہی نہیں ہے یعنی بعض موقعوں کے اوپر جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بات الفاظ کی حد تک اللہ اطلاق بیان ہوتی ہے ٹھیک لیکن اس کا وہ مدعا نہیں ہوتا اس سے وہ مقصود نہیں ہوتا اس میں کسی خاص موقع پر کسی استعمال کو سامنے رکھ کر حدود و شرائط سے کسی اعراض کو سامنے رکھ کر لوگوں کی کسی غفلت کو سامنے رکھ کر کسی چیز کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے تو سب سے پہلی چیز یہ دیکھیے چنانچہ میں نے اس کے اوپر جو نوٹ لکھا ہے وہ کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے زنا اور اغلام جیسے گناہوں کا ارتکاب کریں گے اچھا یعنی اس کا مطلب کیا ہوگا جب یہ کہا گیا ہے کہ شرم گاہوں کو حلال کر لیں گے تو کیا اس میں یہ تنبی کی جا رہی ہے کہ لوگ شادیاں کرنا شروع کر دیں گے لوگ بیویاں لے آئیں گے لوگ ان کے ساتھ مجامت کریں گے اور رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روح سے یہ سب کچھ ناجائز ہو گیا ہے اس میں وہ چیزیں بیان ہوں گی جن چیزوں کے بارے میں ہم دوسرے ذرائع سے یہ جانتے ہیں کہ ان کو ممنوع قرار دیا گیا ہے یعنی جو کام شرم گاہوں میں کرنا حرام تھا ان کو حلال کر لیں گے اس کو حلال کر لیں ٹھیک یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ شرم گاہیں حلال کر لیں گے جن کو اللہ نے حرام رکھا ان کے ساتھ وہ معاملہ کریں گے جو معاملہ اللہ نے روا نہیں رکھا ظاہر ہے کہ اس سے ایک مسلمان واقف ہے اس سے قرآن مجید کا ایک طالب علم واقف ہے اس کے بارے میں کسی مزید شر و وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے ہی یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ شرم گاہوں کو حلال کر لیں گے تو ہم چونکہ قرآن مجید کی تصریحات سے واقف ہیں ہم اپنے دین کی تصریحات سے واقف ہیں ہم اس معاملے میں اس پوری امت کے اندر یا اس سے پہلے انسانیت میں جو دین کا تصور رہا ہے اخلاقیات کا تصور رہا ہے اس سے واقف ہے اس کی روشنی میں ہم یہ کہیں گے کہ یہاں وہ شرم گاہیں مراد ہیں جن شرم گاہوں کی طرف رجوع کو اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دے رکھا ہوا ہے انہی کے بارے میں رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نہ کہ اللہ اطلاق اب بیویوں کے ساتھ مقاربت مجامت نکاح کرنا انہیں اپنے نکاح میں لانا یہ بھی ممنوع قرار دے دیا بالکل ٹھیک تو یہ بات پوری طرح سمجھ لیں یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے زنا اور اغلام جیسے گناہوں کا ارتکاب کریں گے اور اس طرح ان شرم گاہوں کو عملاً حلال کر لیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ٹھیک 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 یہاں میں نے یہ عملاً کے الفاظ اس لیے کہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے سامنے آ کر کہیں کہ آج سے زنا جائز ہو گیا یا یہ کہیں کہ اغلام جائز ہو گیا بلکہ عملی طور پر لوگ ان گناہوں کا ارتکاب کریں گے اس وجہ سے یستحلون کے الفاظ استعمال کیے یہ قید اس لیے ضروری ہے کیوں مجھے یہ کہنا پڑا کیوں بتانا پڑا کیوں ان سب چیزوں کا حوالہ دینا پڑا آپ کہیں گے کہ تو ہر چیز شخص جانتا ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر شخص وہ سب چیزیں جانتا ہوتا ہے اس لیے اس کے پس منظر میں رکھ کر ہمیشہ گفتگو کی جاتی ہے قرآن مجید میں بھی بعض اوقات ایسے اسالیب آ جائیں گے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن فلاں جگہ یہ بات بیان کر چکا ہے یہ اصول بیان کیا جا چکا ہے یہ قاعدہ بتایا جا چکا ہے اس کو سامنے رکھ کر اس کلام کو ہم دیکھیں گے اور اس کے بارے میں ان حدود و شرائط کے بارے میں لوگوں کو متنوع کریں گے تو میں نے لکھا ہے کہ یہ قید اس لیے ضروری ہے کہ تمام شرم گاہیں حرام نہیں ہیں یعنی شرم گاہیں اصلا ممنوع نہیں ہیں شرم گاہیں اصلا حرام نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود و شرائط مقرر کر دیے ہیں جن کے بعد وہ حلال ہوتی ہیں ہر مسلمان جانتا ہے کہ بیویوں کی شرم گاہیں خدا کے دین میں کبھی حرام نہیں قرار دی گئیں وہ ہمیشہ حلال رہی ہیں اور حلال ہی رہیں گی یہ پہلی بات جانی ہے اب اس کے بعد دوسری پر آئیے اس کے بعد یہ کہا کہ ریشم یعنی ریشم کو حلال کر لیں گے جی سب سے پہلے تو میں عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں چونکہ وہ لوگ بھی سننے والے ہیں کہ جو دور جدید میں چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ریشم کیوں ممنوع ہے ہم یہ جانتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بنیادیں واضح کی ہیں ان بنیادوں کو ہم اس سے پہلے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر چکے ہیں میں نے کہا ہے وہ اصول خمسہ ہیں تو ہم نے اس میں یہ بتایا کہ بگی بگی بغیر الحق یہ اللہ کے ہاں ممنوع ہے یہ پانچ چیزوں میں شامل ہے یعنی انسان کی شخصیت کے خلاف اس کی جان کے خلاف اس کی آبرو کے خلاف اس کے مال کے خلاف آپ اقدام کرتے ہیں اس اقدام کی پدا کہاں سے ہوتی ہے تکبر سے اچھا بڑائی سے دوسرے کی تحقیر سے یہ آپ کے باط
رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زیر بحث لائے ہیں تو ریشم اگر مرد پہنے رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات کر رہا ہوں ریشم پہنے سونا پہنے ہاتھوں میں کنگن پہنے تو یہ متکبرین کا لباس سمجھا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ممنوع قرار دیا لیکن کیا عورتوں کے لیے بھی ممنوع قرار دے دیا تھا نہیں کیا یہ علیہ الاطلاق ممنوع تھا نہیں یعنی پہلی بات یہ کہ اس کی جو علت ہے حکم جس چیز پر مبنی ہے وہ کیا ہے متکبرانہ لباس جی متکبرانہ وضع قطع متکبرانہ اسالیب حیات یعنی یہ چیزیں ہیں نا ان کو خود قرآن مجید نے ممنوع قرار دے دیا اب ظاہر ہے کہ اس کے اطلاقی پہلو ہوں گے جو رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زیر بحث آئیں گے یہ آپ جانتے ہیں کہ اس بال اظہار کی بحث بھی یہیں سے پیدا ہوتی ہے اسی طرح موچھوں کو پس رکھنے کی بحث بھی یہیں سے پیدا ہوتی ہے تو متکبرانہ وضع قطع کے جتنے بھی پہلو ہو سکتے ہیں وہ اگر اطلاقی طور پر زیر بحث آئیں گے تو اسی اسلوب میں زیر بحث آ جائیں گے لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اس وقت بھی عورتوں کے لیے عورتوں کے لیے یہ کوئی چند نہیں ہے دو نہیں ہے دس نہیں ہے یوں نہیں ہے کہ اندھوں کے لیے یوں نہیں ہے کہ بہروں کے لیے یعنی یہ دنیا کی آدھی آبادی ہے ان کے لیے جائز ہے ان کے لیے یہ بالکل جائز ہے کیوں جائز ہے اس لیے کہ جب عورتیں یہ لباس پہنتی تھیں ریشم پہنتی تھیں یا آج اس طرح کوئی لباس پہنتی ہیں تو ان کے لیے یہ متکبرانہ وضع نہیں ہوتی ان کے لیے یہ زیب و زینت کی چیز بن جاتی ہے بالکل ٹھیک یہ وہ جگہ ہے جہاں سے دین کی باتوں کو سمجھنا چاہیے ان کے اندر اتر کر تو اب جب رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ریشم کو حلال کر لیں گے ایک شخص اس روایت کو پڑھتا ہے اور پڑھنے کے بعد گھر میں جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے آج یہ روایت پڑھی ہے اور یہ روایت فلاں اور فلاں صحابی سے آئی ہے اور یہ بخاری میں نقل ہوئی ہے لہذا بی بی سب سے پہلے تو ریشم کے تمام کپڑے نکالو اور ان کو جلا دو یہ کام تو خود رسول اللہ نے نہیں کیا وہ خاتون کیا کہیں گی جواب میں اگر وہ دین سے واقف ہیں تو وہ یہ کہیں گی کہ یہ کیا نئی بات تم سنا رہے ہو اب وہ یہ کہتا ہے کہ یہ دیکھیے میں نے یہ روایت پڑھی ہے اس روایت میں تو الل اطلاق ریشم کا ذکر ہو گیا ہے اس میں تو یہ نہیں بیان کیا گیا کہ یہ صرف مردوں کے لیے بات ہو رہی ہے تو اسے توجہ دلائی جائے گی کہ یہ دین کو سمجھنے کا طریقہ نہیں ہے یہاں رسالت ماں آپ سرسن بات کے زمانوں میں لوگوں کے ایک رویے پر تنبی کر رہے ہیں ہلتیں حرمتیں نہیں بیان کر رہے اس موقع کے اوپر یعنی یہ توجہ دلا رہے ہیں کہ میرے بعد میری امت کے لوگ ان چیزوں کے بارے میں ایسے بے پرواہ ہو جائیں گے کہ جو ان کے حدود ہیں جو ان کے شرائط ہیں جن چیزوں کو ان میں ملحوظ رکھنا چاہیے ان کا خیال نہیں رکھیں گے ٹھیک یہ بیان کیا اس کے بعد اب دیکھیے میں نے اس پر کیا لکھا میں نے لکھا ہے یعنی یعنی دیکھیے نا اوپر بیان ہوا ریشم کو حلال کر لیں گے کوئی شرط نہیں کوئی قید نہیں کوئی وضاحت نہیں یہ تصریح نہیں ہے کہ عورتوں کے لیے یا مردوں کے لیے یا کس صورت میں یعنی جب وہ کسی معاشرے میں مترفین کا لباس سمجھا جاتا ہو مترفین متکبرین بڑے بڑے لوگ جس کو بعض حدیثوں میں لباس شہرت بھی کہا گیا ہے یعنی جب وہ کسی معاشرے میں مترفین کا لباس سمجھا جاتا ہو جو انسان کے باطن میں بغی بغیر الحق کے رجحانات پر دلالت کرتا اور ظاہر میں تکبر کی علامت بن جاتا ہے یعنی اندر کیا ہے تکبر باہر اس کا ظہور کیسے ہوتا ہے کبھی چال میں کبھی انداز گفتگو میں کبھی بات چیت کے طریقوں میں کبھی دوسروں کے سامنے استدلال کرنے میں کبھی خاص طریقے کی وضاکتہ میں اور کبھی لباس میں بھی اور ظاہر میں تکبر کی علامت بن جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایسا ہی تھا اس کی یہ حیثیت اب باقی نہیں رہی لیکن ہر شخص جانتا ہے کہ اس کی جگہ بہت سی دوسری چیزیں آ چکی ہیں جن کی حیثیت اس زمانے میں وہی ہے جو اس وقت ریشم کی تھی چنانچہ ان کا حکم بھی یہی ہونا چاہیے کیونکہ حقیقت جو ہے وہ اس کا اطلاق اب دونوں چیزوں پر یہاں توجہ دلائی جائے گی ایک تو یہ کہ یہ کوئی الل اطلاق حرمت نہیں ہے یہ عورتوں کے لیے اس وقت بھی جائز تھا عورتیں دنیا کی آدھی بلکہ آدھی سے زیادہ آبادی رہی ہیں رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی یہی صورت حال ہے اس لیے اس کے حدود یہ ہیں اس کے شرائط یہ ہیں اس کا پس منظر یہ ہے اس کی علت یہ ہے اس کی حقیقت یہ ہے پھر یہ توجہ دلائی جائے گی کہ اس میں لفظ پر نہیں رہ جانا چاہیے بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا کچھ اور چیزیں تو اس وقت اس کے حکم میں داخل نہیں ہو گئیں hmm. یعنی اب بہت سے لباس بہت سے رہن سہن کے طریقے نئے ایجاد ہو گئے ہیں ان میں متکبرین کی وضع کیا ہے اچھا ان میں مترفین کے طریقے کیا ہیں تو ظاہر ہے کہ جو اصل علت ہے جب دین کا ایک حکیم طالب علم اس کو سمجھ لے گا تو ان کی جانب بھی توجہ دلائے گا تو یہ دو مثالیں ہو گئیں اس کے بعد تیسری چیز جو اس روایت میں بیان ہوئی ہے وہ کیا ہے وہ ہے ول خمر شراب اب ہم جب شراب کے بارے میں دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے واضح کر دیا ہے کہ وہ علی اطلاق ممنوع ہے کوئی بحث پیدا نہیں ہوتی اچھا جگہ
کسی آنے والی صورت حال پر لوگوں کو توجہ دلانا ہے ٹھیک تاکہ وہ کہیں حدود و شرائط سے بیگانہ نہ ہو جائیں تو اس میں شراب کا ذکر بھی آ گیا اور پھر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ظاہر ہے کہ یہ زنا اور شراب اور اس طرح کی دوسری چیزیں جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ ہمارے ہاں نائٹ کلبوں میں کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں بعض فلموں میں کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں جو لگویات اس وقت وابستہ ہو گئی ہیں ان کی کیا نوعیت ہے تو ایک پورا ماحول بنتا ہے نا اس پورے ماحول کی چیزیں ہیں جو رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان کی ہیں اس میں شراب بھی دیر بحث آ گئی تو شراب کے بارے میں ہم کیوں یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ اطلاق ہے اگر فرض کیجئے کہ یہاں پر خمر کا ذکر ہوتا اور دوسری جانب ہم قرآن مجید میں جاتے اور وہاں جا کر یہ پتہ چلتا کہ شراب کو تو اللہ اطلاق ممنوع نہیں قرار دیا گیا وہ تو صرف اتنی بات کہی گئی ہے کہ لا تقرب السلاد وان تم سکارا ٹھیک جب تم نماز پڑھ رہے ہو اس وقت تمہیں نشے میں نہیں ہونا چاہیے تو ہم یہ بتاتے نا کہ یہاں در حقیقت وہی صورت مراد ہے جی لیکن اب چونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ شراب کو اللہ اطلاق ممنوع قرار دے دیا گیا اس کی معمولی سے معمولی مقدار کی بھی ممانعت کر دی گئی ہے تو اب یہ ہر حال میں ممنوع ہے بغیر قید و شرط کے ممنوع ہے تو ہم یہ بتائیں گے یعنی اس حدیث کو پڑھنے والے کو بتائیں گے اس سے استدلال کرنے والے کو بتائیں گے کہ ہمارے پاس چونکہ اس کے بارے میں یہ معلومات موجود ہیں قرآن سے موجود ہے رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے ارشادات سے موجود ہیں تو اس وجہ سے اس معاملے میں تم ٹھیک کہہ رہے ہو یہ علیہ اطلاق ممنوع ہے اب آگے بڑھیے آخر میں پھر وہ موسیقی کے سازوں کا ذکر کیا گیا ہے تو میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اب وہ ساری بحث کو اپنے ذہن میں تازہ کر لی یعنی ہم یہ جانتے ہیں کہ حرمت کی بنیادیں کیا ہیں ہمیں یہ معلوم ہے کہ قرآن مجید میں کسی جگہ اس کی حرمت بیان نہیں ہوئی ہمیں یہ معلوم ہے کہ سراحت کے ساتھ کسی حدیث میں بھی بیان نہیں ہوئی یہاں بالواسطہ ذکر ہو رہا ہے کہ لوگ حلال کر لیں گے بعض چیزوں کو انہی کے ذیل میں ذکر آ گیا ہے اصلا حرمت کو بیان نہیں کیا جا رہا تو اب ہم وہ ساری چیزیں بتائیں گے جو اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہاں بھی اصلا مقصود یہ ہے کہ ان صورتوں میں بھی حلال کر لیں گے جب کہ اس کے ساتھ لگویات وابستہ ہوں گی اچھا جب کہ اس کے ساتھ فواہش وابستہ ہوں گے جب اس کے ذریعے سے شرک کا ابلاغ کیا جا رہا ہوگا جب اس کے ذریعے سے بدعت کو فروغ دیا جا رہا ہوگا اس وقت بھی حلال کر لیں گے تو جس طرح ہم نے شرمگاہوں کے بارے میں حدود و شرائط کا ذکر کیا جس طرح ریشم کے بارے میں پوری تفصیل بیان کی اسی طرح کا طریقہ ہم اس کے بارے میں بھی اختیار کریں گے چنانچہ دیکھیں میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے مطلب یہ ہے کہ اس صورت میں بھی حلال کر لیں گے یعنی کس کو موسیقی کے سازوں کو غنا کو مطلب یہ ہے کہ اس صورت میں بھی حلال کر لیں گے جب وہ مشرکانہ تصورات و عقائد اور فواہش کی ترغیب کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اچھا اچھا تو کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ اس وقت بہت بڑے پیمانے پر یہ استعمال ہوتا ہے کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ انہی کے ذریعے سے یہ بہت سی چیزیں لوگوں کے دل و دماغ میں راسک کر دی جاتی ہیں کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ اسی کے نتیجے میں لوگوں کے اندر جنسی ترغیبات پیدا کی جاتی ہیں یہ سارے استعمالات ہم جانتے ہیں تو جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو ہم بار بار اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا استعمال ہے جو زیر بحث آئے گا تو وہ استعمال کی صورتیں ہیں جن کو دائیں بھی دیکھیں گے بائیں بھی دیکھیں گے حال میں بھی دیکھیں گے مستقبل میں بھی دیکھیں گے اور توجہ دلائیں گے مطلب یہ ہے کہ اس صورت میں بھی حلال کر لیں گے جب وہ مشرکانہ تصورات و عقائد اور فواہش کی ترغیب کے لیے استعمال کیے جا رہے ہوں جس طرح کے ہمارے اس زمانے کے زیادہ تر یہ دیکھیے زیادہ تر جس طرح کے ہمارے اس زمانے کے زیادہ تر فلمی گیتوں اور ناتوں اور قوالیوں میں بغیر کسی تردد کے استعمال کیے جا رہے ہیں آپ نے بھی اطلاق کر کے بتا دیا اطلاق کر کے بتا دیا یعنی آپ فواہش کی ترغیب کی مثالیں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ مشکانہ عقائد کی ترغیب کی مثالیں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ بدعت کی ترغیب کی مثالیں بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ نعت کے نام سے جو چیزیں پڑھی جا رہی ہیں ان میں بھی دکھائی جا سکتی ہیں قوالیوں کے نام سے جو چیزیں پیش کی جا رہی ہیں ان میں بھی دکھائی جا سکتی ہیں اور یہ گیتوں میں بھی اور شاعری میں بھی دکھائی جا سکتی ہیں بلکہ بہت تاثیر کے ساتھ بہت مؤثر طریقے سے یہ ساری چیزیں شعراء نے لوگوں تک پہنچائی ہیں بنیادی تصورات کو راسک کی ہے دین کے حقیقی تصورات لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو گئے ہیں یعنی اس فن کو اس طرح استعمال کیا گیا ہے لیکن یہ ہوگا اس کا استعمال ہی استعمال ہی زیر بحث ہے اور اس استعمال کو سامنے رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں نے یہ لکھا ہے کہ یہ شرط اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آراف کی آیت تینتیس میں سراہت کر دی ہے کہ خور و نوش کی حرمتوں کے علاوہ اس نے صرف پانچ چیزیں حرام کی ہیں یعنی فواہش حق تلفی جان و مال اور آبرو کے خلاف زیادتی اور شرک و بدت
قرآن کی طرف توجہ دلا دی اصول خمسہ کی طرف توجہ دلا دی آپ کو بتا دیا کہ خود اس روایت میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ بھی اس شر و بداحت کا تقاضا کرتی ہیں صرف موسیقی نہیں شرمگاہیں بھی اس کا تقاضا کرتی ہیں ریشم بھی اس کا تقاضا کرتا ہے آگے کی روایتوں میں خود رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بتا دے گا کہ یہاں یہ بات اللہ اطلاق نہیں کہی گئی اس میں در حقیقت اس کا برا استعمال ہی زیر بحث ہے اور چونکہ وہ زمانہ آنے والا تھا کہ صحابہ کرام کے بعد لوگ اس معاملے میں بے احتیاطی اختیار کریں گے یہ بے احتیاطی تاریخ میں بھی اختیار کی گئی ہے اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اختیار کی جا رہی ہے تو اگر رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں کے بارے میں متنوع فرمایا تو یہ بالکل صحیح فرمایا ہم سب اس لیے روایت پر کوئی اعتراض نہیں ہے اصل چیز یہ روایت کو کہاں رکھنا ہے اس کو کس طرح سمجھنا ہے اس کو لوگوں تک کیسے پہنچانا ہے اس طرح کے اسلوب میں میں پھر عرض کروں کہ حرمتیں نہیں بیان ہوتی ایسے موقعوں کے اوپر پہلے سے موجود کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بعض حدود و شرائط کے ساتھ اور بعض جگہ اللہ اطلاق ممنوع قرار دیا ہوتا ہے ان کے کسی استعمال کو یا ان کے بارے میں کسی غفلت کو سامنے رکھ کے یہ یستحلون کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو بات آپ نے آخر میں فرمائی کہ خود رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایسی روایات ہیں جن میں یہ جو اس کے استعمالات ہیں یہ جو حدود و شرائط آپ نے گفتگو میں بیان کیے وہ خود اطلاق کر کے رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں آپ کی سیرت میں آپ کے قول میں بھی سامنے آ رہے میں چاہتا ہوں بحث کو فوراً اب آگے بڑھا کے میں ہر آدمی یہ پوچھنا چاہے گا کہ پھر رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہی استعمالات تھے تو یہاں پر تو ایک مذمت آئی ہے منفی پہلو سے بات ہوئی ہے کہ غلط استعمال ہوگا تو کیا باقی روایتوں میں یہ جو اچھے استعمالات ہوتے ہیں ان کی رعایت سے بھی کوئی چیز فرمائی ہے کیا میں وہی عرض کر رہا ہوں میں پہلے بتا چکا یہ روایتیں جب ہم نے پڑھنا شروع کی تو میں نے اس وقت یہ عرض کیا تھا کہ مذمت کے مضامین بھی ہوں گے ترغیب کے مضامین بھی ہوں گے تحسین کے مضامین بھی ہوں گے اباحت کے موضوعات بھی ہوں گے یہ سب چیزیں ہوں گی اس لیے کہ وہی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ الاطلاق ان میں سے کوئی چیز ممنوع نہیں ہے موسیقی ممنوع نہیں ہے تصویر کشی ممنوع نہیں ہے اداکاری ممنوع نہیں ہے شاعری ممنوع نہیں ہے کوئی چیز بھی ممنوع نہیں ہے جن کو ہم فنون لطیفہ سے تعبیر کرتے ہیں یہ ان کے استعمالات ہیں اور کسی چیز کے استعمالات اگر بہت زیادہ غلط ہو جائیں بہت زیادہ حدود سے متجاوز ہو جائیں تو بعض اوقات اسی طرح تعمیم کے الفاظ میں ان کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے یہ اسالیب ہم بھی اختیار کرتے ہیں اچھا میں اس سے پہلے آپ کو مثالیں دے چکا کہ ہم یہ کہا کرتے تھے کسی زمانے میں کہ یہ ریڈیو ٹیلی ویژن یہ تو شیطان کے کارخانے ہیں تو اس طرح کے اسالیب استعمال کیے جاتے ہیں جب آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اسی چیز کا زیادہ استعمال غلط ہو رہا ہے یا لوگ اس معاملے میں غفلت برت رہے ہیں ان اسالیب کو سامنے رکھ کر ہمیشہ روایتیں پڑھی جاتی ہیں اور اسی طرح ان کو دیکھا جاتا ہے ہمارا دین اس طرح کے مبہم یا مجمل فکروں پر مبنی نہیں ہے وہ محکمات پر مبنی ہے اور وہ کیا ہے کہ دین نے پہلے یہ بیان کر دیا کہ حرمت کی بنیادیں کیا ہیں خور و نوش میں یہ بنیادیں ہیں اخلاقیات میں یہ بنیادیں ہیں اس کے بعد اس کے اطلاق کی صورتیں مختلف حدود و شرائط کے ساتھ جگہ جگہ زیر بحث آتی رہتی ہیں جس طرح کے بگی کو حرام قرار دے دیا یہ بتا دیا کہ اس کی بنیاد انسان کے باطن میں تکبر کے احساس سے پڑتی ہے اب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اطلاق کر رہے ہیں اور یہ دیکھیے کہ مترفین کے متکبرین کے ایک لباس یعنی ریشم پہننے پر کر دیا اس بال کے طریقے پر اظہار باندھنے پہ کر دیا موچھے رکھنے کے خاص بضاقتہ پہ کر دیا یہ سب اطلاع کی چیزیں ہیں اسی اصول سے پھوٹی ہوئی چیزیں یعنی پہلے بنیاد واضح کی جاتی ہے پھر اس کے بعد یہ چیزیں زیر بحث آتی ہیں تو اب آپ آگے بڑھیے اور دیکھیے کہ پھر کیا بیان ہوا ہے اس کے بعد جو روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ مسند احمد سے رقم ہے پندرہ ہزار سات سو بیس ٹھیک میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ نے سیدہ سے فرمایا یعنی کس سے سیدہ عائشہ سے ام المومنین آپ نے سیدہ سے فرمایا عائشہ تم اس عورت کو جانتی ہو اب دیکھیے یعنی ایک ایک چیز کو غور سے سنیے یوں نہیں ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے اور کوئی خاتون تھی وہ کوئی کام کر رہی تھی آپ نے دیکھا اس میں آپ نے کیا رویہ اختیار کیا نہیں یہاں خود رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا کر رہے ہیں جی رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا کر رہے ہیں کیا ہے ایک عورت رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ نے سیدہ سے فرمایا عائشہ تم اس عورت کو جانتی ہو سیدہ نے کہا جی نہیں اے اللہ کے نبی آپ نے فرمایا 
اب میں عربی الفاظ پڑھتا ہوں حاضی ہی کہیں نہ تو بنی فلان تو ہی بینا ان تو کے یہ فلاں قبیلے کی گانے والی ہے اچھا یہ فلاں قبیلے کی گانے والی ہے عورت ہے گانے والی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خصوصیت یہی ہے کہ وہ گاتی ہے یوں نہیں کہ جیسے آپ کی کوئی بچیاں بیٹھی ہوئی گا رہی ہیں یا کوئی اور خاتون ہے ویسے ہی اس نے کسی موقع اوپر شوقیہ گا لیا یہ فلاں قبیلے کی گانے والی ہے کیا تم پسند کرو گی کہ یہ تمہیں کچھ گا کر سنائے یہ اللہ کے رسول نے فرمایا رسول اللہ نے فرمایا میں روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں نا ایک عورت رسول اللہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ نے سیدہ سے فرمایا سیدہ عائشہ سے عائشہ تم اس عورت کو جانتی ہو سیدہ نے کہا جی نہیں اللہ کے نبی آپ نے فرمایا یہ فراں قبیلے کی گانے والی ہے کیا تم پسند کرو گی کہ یہ تمہیں کچھ گا کر سنائے حاضر ہی کئی نہ تو بنی فلان تو ہی بینا ان تغنیا کے یہ پوچھا آپ نے تو انہوں نے کہا کہ ضرور سیدہ نے جواب میں کہا کیوں نہیں یعنی انہیں کوئی تردد نہیں ہوا ایک عورت ہے رسول اللہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے ہیں گانے والی ہے وہ گھر میں آئی ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ تم پسند کرو گی کہ یہ تمہیں کچھ گا کر سنائے سیدہ نے جواب میں کہا کیوں نہیں صاحب کہتے ہیں کہ پھر آپ نے یعنی اب آگے سنیے صاحب کہتے ہیں کہ پھر آپ نے اسے ایک تھالی دی یعنی اب یہ غنا آلات کے ساتھ ہو گیا پھر آپ نے اسے ایک تھالی دی اور اس نے سیدہ کو گانا سنایا یعنی آلات کی ایجاد کہاں سے ہونی شروع ہوئی ہے کسی نے تھالی پکڑی اور بجانا شروع کر دی کسی نے اپنے انگوٹھے سے کسی میز کو بجانا شروع کر دیا کسی نے گھڑے کو بجانا شروع کر دیا یہی چیز ہے نا جو بعد میں آلات میں ڈلتی چلی گئی ہے تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک تھالی دی اور اس نے سیدہ کو گانا سنایا اچھا اب دیکھیے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا سیدہ نے جب یہ کہا کہ کیوں نہیں میں ضرور سنوں گی خود تھالی دی یہی الفاظ ہیں بالکل فا آ تا ہا طبقن فغن تھا یہ الفاظ ہیں عربی زبان میں اسے ایک تھالی دی اور اس نے سیدہ کو گانا سنایا یعنی وہ تھالی بجا رہی تھی اور گانا سنا رہی تھی ایک قبیلے کی گانے والی تھی اب دیکھیے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی خود ترغیب دی خود تھالی دی سیدہ نے گانا سنا سیدہ ام المومنین ہے یہ سب چیزیں ہو گئیں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان نے اس کے نتلوں میں پھونکیں مار دیں اچھا یعنی یہ کیا ہے یہ در حقیقت ایک چیز جو آپ کے سامنے آئی ہے جو بالکل جائز ہے اس کے جائز استعمال تک آپ نے اسے روا رکھا ہے لیکن یہی چیز ہے کہ جو بعض اوقات بہت سی غلط چیزوں کی طرف ترغیب کا باعث بن جاتی ہے تو اس پر توجہ بھی دلا دی ہے اس کے بارے میں مطلب بھی کر دیا ہے تو میں نے عرض کیا تھا نا کہ جب آپ ان روایتوں کو پڑھیں گے تو کہیں رسالت میں آپ صلی ترغیب دیں گے کہیں خود کہیں گے کہیں اس کی اباحت کا مضمون بیان ہو رہا ہوگا اور اس کے ساتھ تنبی بھی ہو رہی ہوگی جیسے اس سے پہلے ہم ایک تنبی پڑھ چکے ہیں تو چنانچہ دیکھیے اس پر میں نے ایک نوٹ لکھا ہے میں نے لکھا ہے یعنی جو سانس نتنوں سے کھینچی جاتی ہے رسول اللہ کے اس جملے کا مطلب کیا تھا جملہ کیا ہے قد نفخ شیطان و فی من خیرہ کیا مطلب ہے اس کا یعنی جو سانس نتنوں سے کھینچی جاتی ہے وہ اس کے منہ سے شیطان کا جادو بن کر نکلتی خود اہتمام سے سنایا ہے اس کے بعد یہ تبصرہ بھی کیا ہے شیطان کا جادو بن کر نکلتی ہے ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ اگر یہ پیچھے کا سارا واقعہ نہ ہوتا اگر راوی نے یہ دو جملے روایت کر دیے ہوتے یا یہ جملہ سنا دیا ہوتا تو ہمارے ہاں لوگ اس سے کیا کیا مضامین پیدا کر لیتے لیکن روایت پوری تصویر سامنے لے آئی ہے یعنی جو سانس نتنوں سے کھینچی جاتی ہے وہ اس کے منہ سے شیطان کا جادو بن کر نکلتی ہے یہ سیدہ کو گانا سنوانے کے بعد اسی طرح متنوع فرمایا ہے جس طرح ہاروت و ماروت کے قصے میں بیان ہوا ہے کہ ان کو جو علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تھا اسے جب وہ کسی کو سکھاتے تھے تو اس کے ساتھ یہ تنبیہ بھی کر دیتے تھے کہ ان نما نہن و فتنہ فلاں تکفر ہم تو صرف ایک آزمائش ہیں اس لیے تم اس کو فرمینا پڑھو یہ کیوں فرمایا قرآن نے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ علم ہم نے نازل کیا تھا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ فرشتے لے کر آئے تھے یہ بتا رہا ہے کہ یہ دو فرشتے کون تھے ہاروت و ماروت تھے وہ یہ علم سکھاتے تھے اور اس کے ساتھ یہ تنبیہ بھی کر دیتے تھے ٹھیک اس لیے کہ وہ علم ایک دو دھاری تلوار تھا اس بات کا اندیشہ تھا کہ لوگ اس کو غلط استعمال کریں گے یہی وہ توازن ہے جو دین کو بیان کرنے میں اور اس طرح کی چیزوں کے معاملے میں ہمارے علماء کو بھی اختیار کرنا چاہیے چیز اصلاً بالکل جائز ہے 
وہ علم بھی اصل بالکل جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ناجائز چیز اتاریں گے کہ اللہ کے فرشتے کوئی ناجائز چیز لے کے آئیں گے کیا فرشتوں نے کوئی سرکشی کر دی تھی وہ ایک بالکل جائز علم تھا اور انسانوں کی بات ضروریات کے لیے اتارا گیا لیکن اس کے ساتھ کیا کہا اس کے ساتھ کہا کہ ان نما نہن و فتنہ فلا تکفر ٹھیک اور اس میں لفظ کفر استعمال کیا یعنی تم جب اس علم کو سیکھو گے اس کو غلط استعمال کرو گے تو اندیشہ ہے کہ اس حد تک انحراف اختیار کر لو گے کہ کفر میں جا پڑو گے یہ نہیں کہا گیا کہ چونکہ کفر میں جا پڑنے کا اندیشہ ہے اس لیے اس علم کے قریب نہ جاؤ حالانکہ وہ علم تو اللہ نے اتارا وہ علم تو اللہ نے اتارا لوگوں کی ضرورت کے لیے اتارا اسی کو سامنے رکھ کر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ موسیقی اور یہ اداکاری اور یہ تصویر کشی اور یہ خطاطی کی صلاحیت یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں یہ اس نے دی ہیں شعر کہنے کی صلاحیت یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں انسان پر لیکن یہ نعمتیں بالکل صحیح طریقے سے استعمال ہونی چاہیے ان کا استعمال البتہ بہت سوچ سمجھ کر پوری تنبیہ کے ساتھ کرنا چاہیے یہ نہیں ظاہر ہے کہ نتیجے کے لحاظ سے تھی یہ جو فرمایا کہ فلا تکفر کفر اختیار نہ کرو کہیں کفر میں نہ جا پڑنا یہ نہیں ظاہر ہے کہ نتیجے کے لحاظ سے تھی گویا مدعا یہ تھا یعنی ان فرشتوں کا جب وہ یہ کہتے تھے تو ان کا مدعا یہ تھا کہ ہمارا یہ علم دو دھاری تلوار کی حیثیت رکھتا ہے زیادہ امکان یہی ہے کہ تم لوگ اسے سیکھ کر برے مقاصد کے لیے استعمال کرو گے اور اس طرح کفر و شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے یعنی علم جائز ہے علم میں کوئی اعتراض نہیں سیکھنے میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن اگر انسان اس کو سیکھ کر غلط استعمال کرے گا تو اتنا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو کفر اور شرک تک لے جائے جیسے اس سے پیچھے ہم نے کہا کہ ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ جس میں لوگ اس کی پرواہی نہیں کریں گے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کیا سن رہے ہیں شاعری میں کیا ہے غزل میں کیا ہے مضامین کیا ہیں قوالی میں کیا ہے نعت میں کیا ہے کسی شرک کی اشاعت ہو رہی ہے بدعت کی ہو رہی ہے بلکہ وہ اپنے ذوق کے ساتھ ایسی چیزوں کو روا رکھیں گے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے متنوع فرمایا بالکل اسی طرح متنوع فرمایا جس طرح کے یہاں فرشتوں نے متنوع فرمایا ٹھیک رسول اللہ علیہ وسلم نے خود تھالی لا کے دی خود سیدہ کو ترغیب دی گانا سنوایا یہ انسانی فطرت کی رعایت تھی یہ پیغمبر فطرت کا دین لے کے آیا تھا چنانچہ یہ سب کرنے کے بعد یہ بھی ضروری ہوا کہ تنبی کر دی جائے کہ یہ جب گاتی ہے تو اس کے نتھلوں سے جو آواز نکلتی ہے وہ شیطان کا جادو بن کے نکلتی ہے کیا مطلب ہے نتیجے کے لحاظ سے جیسے یہاں فلا تکفر کے الفاظ ہیں اسی طرح یہ الفاظ یہاں آ گئے کیا مطلب ہے جس طرح میں نے عرض کیا مطلب یہ ہے کہ ذرا متنوع رہنا اس کی آواز میں سحر ہے اس کے گانے میں جادو ہے یہی گانا جو تم نے اس وقت سنا ہے کسی وقت اسی کو ان چیزوں کے ابلاغ کا ذریعہ بنایا جا سکتا ہے کہ جو اپنی ذات میں لگ ہوئی آتی جیسے سعید حمزہ کی اونٹنی کاٹنے میں وہ جیسے سعید حمزہ کی اونٹنی کاٹنے کے معاملے میں ہوا تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ملحوظ رکھ کے دیکھیں کہ کیا کہا ہے گویا مدعا یہ تھا کہ ہمارا یہ علم دو دھاری تلوار کی حیثیت رکھتا ہے زیادہ امکان یہی ہے کہ تم لوگ اسے سیکھ کر برے مقاصد کے لیے استعمال کرو گے اور اس طرح کفر و شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے یہاں بھی یعنی جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کیا یہاں بھی مدعا یہ ہے کہ گانا بجانا اصلا کوئی بری چیز نہیں ہے سیدہ کو سنوایا تو مدعا کیا ہے تم نے اسے سن لیا لیکن متنوع رہو کہ اس عورت کی آواز میں ایسا سحر ہے کہ اس کے ذریعے سے شیطان خدا کے بندوں کو شرک اور فواہش کی طرف کھینچ لا لے جا سکتا ہے اور اس کی یاد اور نماز جیسی چیزوں سے غافل کر سکتا ہے اچھا یعنی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا جی اس طرح کی بات ایسے موقعوں پر اس لیے کی جاتی ہے اس عورت کی آواز میں ایسا سحر ہے کہ اس کے ذریعے سے شیطان کو داش کے بندوں کو شرک اور فواہش کی طرف کھینچ لے جا سکتا ہے اور اس کی یاد اور نماز جیسی چیزوں سے غافل کر سکتا ہے اس لحاظ سے دیکھیے تو یہ روایت ٹھیک اس رویے کو متعین کر دیتی ہے جو غنا اور موسیقی کے معاملے میں ایک بندہ مومن کو اختیار کرنا چاہیے سبحان اللہ یعنی اس میں دیکھیے دونوں پہلو آ گئے اس میں مذمت کس پہلو سے ہے تنبی کس پہلو سے ہے توجہ کس پہلو سے ہے وہ بھی بیان ہو گیا ہے اور اس میں جواز بھی بیان ہو گیا ہے جواز کیا بلکہ ترغیب بیان ہو گئی ہے اس لحاظ سے دیکھیے تو یہ روایت ٹھیک اس رویے کو متعین کر دیتی ہے جو غنا اور موسیقی کے معاملے میں ایک بندہ مومن کو اختیار کرنا چاہیے یعنی سننے اور سنوانے میں رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا بھی 
رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلوایا بھی یعنی سننے اور سلوانے میں کوئی حرج نہیں آپ فرمائیں گے شاید نہیں سنا ہوگا یعنی کیونکہ ہمارے ہاں تو اس طرح کی تصویر بھی رکھی گئی ہے نا کہ کالوں میں انگلیاں ڈالنی جی حضور نے اس کی آواز پر تبصرہ کیا ہے سنا ہے اس کا مطلب سنا ابھی آپ نے تبصرہ کیا ہے کہ اس کی آواز میں ایسا سہر ہے کہ گویا شیطان نے اس کے نتلوں میں پھونکے مار دی ہیں یعنی سننے اور سنوانے میں کوئی حرج نہیں اس لیے کہ نہ یہ حرام ہے نہ مکرو اسے خود پیغمبر نے سنا اور سنوایا ہے لیکن اس کے غلط استعمال سے جو آفات لاحق ہو سکتی ہیں غلط استعمال سے جو آفات لائق ہو سکتی ہیں ان پر متنوع ضرور رہنا چاہیے تاکہ شیطان اس کے ذریعے سے انسان کو کسی دوسرے راستے پر نہ لے جائے ٹھیک تو یہ واضح ہو گئی بات آپ کے اوپر یعنی یہ وہ چیز ہے جس کو ملحوظ رکھ کر ان تمام فنون لطیفہ کا مطالعہ کرنا چاہیے ان کے بارے میں رائے قائم کرنی چاہیے ان کو اس طرح دیکھنا چاہیے آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سی اسی طرح کی چیزیں آئیں گی اگر ہمارے پاس وقت ہے تو ہم اگلی روایت پڑھ سکتے ہیں ہم سب اس روایت پہ دو سوالات دو اشکالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں ایک مذہبی ذہن کی جانب سے میں چاہتا ہوں ان کی بھی آپ توضیح فرما دیں آپ نے جو اپنا نوٹ اس پہ پڑھا اس سے بات تو بالکل واضح ہے لیکن کوئی شخص پلٹ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ رسات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا جو عمل ہے جس کو آپ فرما رہے ہیں کہ ایک طرح سے جواز یا عباحت کی بات بن جاتی ہے ترغیب بھی بن جاتی ہے سعیدہ سے پوچھا یہ کیا ہی اس لیے ہو کہ تاکہ اس کے بعد وہ تبصرہ فرما سکیں بھائی یہ چیز جو میں نے تمہیں ڈیمانسٹریٹ کر کے سنائی ہے سکھائی ہے یہ سامنے لوگوں نے کی ہے اس سے بچنا ہے یہ تو شیطان کا ساتھ یعنی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے پھر شراب کے بارے میں بھی زنا کے بارے میں بھی بہت اہم بات ہے ہمیشہ یعنی یہ طریقہ ہے پیغمبر یہ کیا کرتے ہیں پیغمبر اسی طرح پہلے کسی چیز حرام چیز کو لوگوں کے لیے مباح کرتے ہیں اس پر ان کو عمل کی ترغیب دیتے ہیں ان سے کہتے ہیں تم گانا سننا پسند کرو گی اس کے بعد سنواتے ہیں اور اس کے بعد یہ بتایا کرتے ہیں کہ تم نے دیکھ لیا کہ اس کے اندر کیا خرابی ہے تو اس کو صحیح زاویے سے دیکھیے یعنی ایک چیز جو اصل میں جائز تھی جس کے سننے میں بھی کوئی حرج نہیں تھا جس کے سنوانے میں بھی کوئی حرج نہیں تھا اس کے ساتھ تھالی بھی دے دی ہے ساز بھی فراہم کر دیا ہے اس کی آواز کی داد بھی دی ہے اور یہ تبصرہ بھی کر دیا ہے تو دونوں کو صحیح جگہ پر رکھ کر دیکھنا چاہیے آخری بات کام صاحب یہ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ یہ جو ساز آپ بار بار فرما رہے ہیں کہ ساز بھی دے دیا ہے تو ساز تو بانسری ہوتی ہے ساز تو مزمار ہوتا ہے سانس تو کوئی سارنگی ہوتی ہے کوئی اور چیز ہوتی ہے یہ تھالی کو گاندھی صاحب نے ساز بنا کے پورے آلات موسیقی کو اس میں کہاں شامل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی اور اس کی تعمیر کی آپ ایک تعمیر تو صرف کچی اینٹ ہوتی ہے یعنی ساز بنے کہاں سے بھائی وہ یہیں سے بنے ہیں اچھا تھالی بجانے سے گڑا بجانے سے انگلیوں کو چٹکانے سے یہ پلا ہے اس کی اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ ترقی پاتے چلے گئے ہیں تو یہ دینے کی کیا ضرورت تھی اگر یہ چیز اتنی ممنوع تھی تو اس کی ابتدا پیغمبر نے کیوں کر دی خود تھالی پکڑ کے کیوں دی فرماتے کہ کہیں سازوں کے لیے راستہ نہ کھل جائے اس لیے یہ تنبی کرتے کہ تم اب صرف آواز ہی سے سناؤ گی جو کچھ سنانا اور پھر میں تبصرہ کروں گا اور پھر تبصرہ کروں گا یہ کیا چیز ہے اصل میں وہ یہ ذہن وہ ہے کہ پہلے ہم نے اپنے دماغ میں ایک چیز کی حرمت کو بالکل راسک کر لیا ہے اس کے بعد ہر چیز اس زاویے سے دیکھ رہے ہیں ٹھیک تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو پہلو ایسے ہیں جن پر تنبی ہونی چاہیے تنبی کیجیے جو استعمالات ایسے ہیں کہ جن کو غلط کہنا چاہیے ان کے بارے میں لوگوں کو ضرور متنوع کرنا چاہیے جس طرح بھی ہم نے بہت سی گفتگو کی لیکن یہی بات کرنی چاہیے کہ یہ چیزیں اپنی ذات میں ممنوع نہیں ہیں یہ بہت سی صحیح چیزوں کے ابلاغ کا ذریعہ بن سکتی ہیں اس وقت بھی آپ دیکھیے یعنی کس شدت کے ساتھ ہم نے ریڈیو کے بارے میں ٹیلی ویژن کے بارے میں لوگوں کو کہا میں ان زمانوں سے واقف ہوں کہ جب ہمارے علماء بعض موقعوں کے اوپر اپنے گھر میں اگر کوئی ریڈیو اور ٹیلی ویژن دیکھ لیں تو اس کے بعد طوفان برپا کر دیتے ہیں میں جانتا ہوں کہ اگر کسی شخص کے بارے میں معلوم ہو جائے تو کہا جاتا تھا یہ فاسق و فاجر ہے میں یہ بات جانتا ہوں کہ ایسی تحریکیں ہمارے یہاں اٹھی ہیں جن میں باہر نکال کر یہ آلات لوگوں نے توڑ ڈالے یہ سب ہوا لیکن اب کیا صورت حال ہے اب اسی کا استعمال ہے جو آپ کی دین کے نام پر قائم ہونے والی حکومتیں کر رہی ہیں آپ کے علماء کر رہے ہیں تبلیغ کا ذریعہ بنا رہے ہیں تو یہ وہی بات ہے کہ نہ ریڈیو اصل میں ممنوع تھا نہ ٹیلی ویژن اصل میں ممنوع ہے نہ تصویر اصل میں ممنوع ہے یہ ان کا استعمال ہے اور استعمال کے بارے میں کہاں حرمت کا فتویٰ دیں گے کہاں کراہت کا فتویٰ دیں گے کہاں لوگوں کو روکیں گے کہاں متنوع کریں گے اس کے اصول قرآن نے بیان کر دیے ہیں کہ اگر اس کے ذریعے سے فواہش پ
شرق بیان کیا جا رہا ہے یا بدعت کی ترغیب دی جا رہی ہے یہ چیزیں دیکھنے کی ہیں ہمارے ہاں حال یہ ہے کہ ہمارے ہاں کی ناتوں میں ہمارے ہاں کی قوالیوں میں ہمارے ہاں کے گیتوں میں یہ سب چیزیں موجود ہوتی ہیں اور ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر تم گا کے سنا رہے ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں البتہ آلات نہیں ہونے چاہیے ہم سب بہت اہم نقطہ ہے نشست کا یہاں پر وقت ختم ہو رہا ہے بہت ہی تفصیل سے ہم نے آپ سے جانا کہ وہ سب سے مشہور اور بڑی روایت جس کی بنیاد پہ موسیقی کی حرمت کی بات کی جاتی ہے اس سے کیا مراد ہے اور اس کے بعد یہ روایت لوگوں کے لیے سوچنے کا بہت سامان ہے میں چاہوں گا کہ آگے کی روایات کو بھی ایک ترتیب سے ہم زیر بحث لائیں اور یہ جانیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیقی کے مختلف استعمالات پر کیا تبصرے کیے ہیں لیکن وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اب تک آپ کے وقت بہت شکریہ بہت شکریہ